ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ പാർട്സ് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് ചിത്രം വരച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്പൈനൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രെയിനിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള മിഡുള്ള ഒബ്ലോങ്ങേറ്റിയുടെ ഒരു കണ്ടിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് കാണുന്നത് വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഈ പറയുന്ന സ്പൈനൽ കോഡിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പ്രെയിനും കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് പേര് സെൻട്രൽ കനാൽ സെൻട്രൽ കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് റീ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് കാണുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് വൈറ്റ് മാറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഗ്രാമേറ്ററുമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി വൺ പെയർ ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ആണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡി സ്പൈനൽ നെർവ്സ് കൊണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്പൈനൽ നെർവ്സും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണ് ഒന്ന് ഡോർസൽ റൂട്ടും മറ്റൊന്ന് വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസറി ഇമ്പൾസസിനെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസ് സെൻസറി നെർവ് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇമ്പൾസസ് അതിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെയും തിരിച്ച് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റിപ്ലൈകൾ പ്രതികരണങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കും കാലിലേക്കും മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം വരുന്നത് അത് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്നറിയാം അത് ബ്രെയിനിലേക്കും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ബോഡി പാർട്സിലേക്കും വരുന്നത് അത് സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വേഗത്തിലുള്ള ഈ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സ്പൈനൽ കോഡാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെയും ബ്രെയിനിൻ്റെയും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം On lighting a match, if our fingers get burnt by the flame accidentally, we retract our hand rapidly and unconsciously. This spontaneous action in response to a stimulus is known as reflex action. The flame of the burning matchstick acts as an external stimulus, stimulating the receptors within the skin. which converted into a nerve impulse this in turn is passed on to the afferent or sensory neuron which transmits the impulse to the spinal cord this process is known as detection on zooming into a transverse section of the spinal cord it is observed that the sensory neuron reaches the centralized h shaped gray matter through the dorsal horn within the gray matter the sensory neuron synapses with the interneuron this part of the transmission is known as processing now this impulse moves from the interneuron onto the efferent or motor neuron after crossing another synaptic junction through the ventral horn the axons of the motor neuron transmit nerve impulses from the spinal cord to the effector this process is known as response as a result of the response the flexor or the biceps contract while the extensor or the triceps relax due to the simultaneous inhibition leading to the movement of the arm however this makes the person aware of the pain The accidental and involuntary responses towards stimuli are called reflex action. ഈ ചിത്രീകരണത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ 
പെട്ടെന്ന് നമ്മളറിയാതെ ഒരു അപകടങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടി കൈ ചൂടായപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൈ വലിച്ചത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രീകരണത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കണ്ണിന് നേരെ ഒരു പ്രാണി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുഖം തിരിക്കുന്നത് കണ്ണടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാല് ഒരു മുള്ളിൽ തട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആണിയിൽ തട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ കാല് വലിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻ്റലായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഈ ചിത്രീകരണത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി കണ്ണിന് നേരെ എന്തോ വസ്തു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സുകൾ ഇതൊരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബ്രെയിനാണ് ബ്രെയിൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സെറിബ്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണ് ചിമ്മലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ റിഫ്ലക്സുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേര് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ചിത്രത്തിലെ കുട്ടി കാൽ വലിക്കുന്നത് കാണാം മുള്ള് കാലിൽ തട്ടുമ്പോൾ കാൽ വലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ കൈ തട്ടുമ്പോൾ കൈ വലിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണ് സ്പൈനൽ കോഡിനാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനുകളെ വിളിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പാത്ത്വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ എ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഇസ് കാൾ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്ത്വേ ഉണ്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രീകരണം നോക്കുക ഈ ഇവിടെ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്യൂസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം സ്റ്റിമുലൈ ഇവിടെ സ്റ്റിമുലൈ ഹീറ്റ് ആണല്ലോ ചൂടുള്ള വസ്തു കുട്ടിയുടെ കൈ തട്ടുമ്പോൾ കൈ വലിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചൂട് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റിമുലൈ സ്റ്റിമുലൈനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പൾസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവും ഇമ്പൾസസിനെ ആരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സെൻസറി നെർവാണ് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻസറി നെർവ് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കുമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് സെൻസറി ന്യൂറോണിനെയും മോട്ടോർ ന്യൂറോണിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് ഈ ഇൻ്റർ ന്യൂറോണിൽ വെച്ചാണ് റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസസ് തൊട്ടടുത്ത നെർവിൽ മോട്ടോർ നെർവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും മോട്ടോർ നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അത് നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് മസിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എവിടെയാണോ റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള മസിലുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ മസിൽസിൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കൈവലിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ഇല്യൂസ്ട്രേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് അഥവാ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിൽ ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്വേ നാം ഒരു അപകടത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നായ നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബോധതലത്തിനതീതമായി കോൺഷ്യസ് ലെവലിന് അപ്പുറം നടക്കുന്ന ചില റെസ്പോൺസസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള മൊത്തം നെർവ്സാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നെർവ്സ് നമ്മുടെ ചില അവ
നമ്മൾ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഈ സിമ്പത്തരിക് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐ ഡയലേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിലുള്ള കൃഷ്ണമണി എന്ത് ചെയ്യും അത് വികസിക്കും വലുതാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ് വായിലുള്ള ഉമിനീരിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയും ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻസ് നമ്മുടെ ശ്വസന നാളം വികസിക്കും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ഡൗൺ നമ്മുടെ ദഹന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെല്ലാം സ്ലോ ഡൗൺ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം സെക്രീഷൻ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഡൈജഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് അത് കുറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും ആ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ശരീരം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിന് പകരം പാരാ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റമാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ സമയത്തുണ്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേരെ വിപരീത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പാരാ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുക ഇങ്ങനെ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പാരാ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പരസ്പര പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നാം ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിലും പാരാ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റത്തിലും എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ മുന്നേ കേട്ടതാണ് റാബീസ് പേവിഷബാധ അതുപോലെ തന്നെ പോളിയോ മൈനൈറ്റിസ് പോളിയോ പിള്ളവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോളിയോ രോഗം മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് സ്ട്രോക്ക് പക്ഷാഘാതം ലെപ്രസി കുഷ്ഠരോഗം അതിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് അൾഷിമസ് ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് എപ്പിലെപ്സി ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ കാരണം നോക്കാം അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസൊലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ന്യൂറോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇൻസൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ന്യൂറോൺസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ന്യൂറോണുകൾ നശിച്ചു പോവുക അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനേബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് അത്രമാത്രം ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുക കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൂട്ടുകാരെയും തിരിച്ചറിയാതെ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി വർക്ക് ഡെയിലി റുട്ടീൻ നമുക്ക് റുട്ടീൻ വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ ദിനചര്യകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക അത്രയും പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് അൾഷിമസ് രോഗം രണ്ടാമത്തത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലുള്ള ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ നശിച്ചു പോകും എന്താ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം കുറേ ആക്സോണുകൾ കൂടിയ ഒരു കൂട്ടമാണ് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സോണുകളുടെ ഒക്കെ അറ്റത്ത് എന്താ ഉള്ളത് സെൽ ബോഡിയാണ് സെൽ ബോഡികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയാം ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ നശിക്കാൻ എന്താ കാരണം കാരണം ഡോപ്പാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലുള്ള കുറവാണ് കാരണം രോഗലക്ഷണങ്ങളോ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുക ഇറഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മസിൽസ് മസിലുകളൊക്കെ റെഗുലർ അല്ലാതെ ക്രമം തെറ്റിയിട്ടുള്ള ചലനം അതുപോലെ തന്നെ ഷിവറിംഗ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരം വിറക്കുക ആൻഡ് പ്രൊഫ്യൂസ് സെലിവേഷൻ വായിലിൽ നിന്ന് ഒമിനീർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മൂന്നാമത്തത് എപ്പിലെപ്സി കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിറയെ ഇമ്പൾസസ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആണെന്ന് പറയാം അതൊരു റെഗുലറായിട്ട് കൃത്യമായ വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജിലൂടെയാണ് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ റെഗുലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് എപ്പിലെപ്സിക്കുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം എപ്പിലെപ്സി ഡ്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂസ് മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ മസിലുകളൊക്കെ തന്നെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന അവസ്ഥ ആൻഡ് ഫ്രോ ദി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വായിൽ നിന്ന് നുരയും